Jag har sökt och googlat och letat hela morgonen efter den här vagnen. Men hittar den inte. Eh, men i min mening så är den fulländad. Så att, är det någon som bygger vagnar så titta på den här videon och så bygger ni en likadan. Idag ska vi ta och ta en titt på mitt absoluta favoritredskap när det gäller eh, mina fyrhjulingar eller min fyrhjuling och tillbehören till fyrhjulingen. Nämligen eh, gårdsvagnen eller det vi kallar för gula släpvagnen. Eh, det är nämligen inte bara en gårdsvagn eh, utan också en lunningsvagn. Så idag ska vi bygga om gårdsvagnen till lunningsvagn. Häng med! För mig är det här absolut den bästa kompromissen. Jag behöver inte två vagnar på gården. Jag är som ni vet ganska litet här. Så att det räcker med ett chassi men två funktioner. Kolla här. Den här vagnen har tipp. Ledat. Och flaket sitter, ja kan det vara. En tredjedel utstickande bak och två tredjedelar fram, vilket gör att det är enkelt att tippa. Och sen förstås när en, en bakre läm för att kunna tippa ut. Dragstången här är roterande. Så att om man kör i skogen och vagnen tippar så drar man inte om kul sig själv. Så fyrhjulingen fortfarande kan vara rak. Speciellt bra när man kör med lunningsvagnen förstås. Och så rejäla balkar här förbi så man, ifall man kör på något träd så man studsar förbi trädet istället för att fastna med hjulet. I det här flaket så är det ett eh, vanlig eh, plyfa. Så man kanske skulle vilja ha haft en durk aluminium istället, en durkplåt istället. Eh, men eh, det här är faktiskt en, en prototyp. Jag köpte den här för tio år sedan ungefär. Och han som byggde den här skulle sätta igång med någon form av serieproduktion av dem. Så det här var prototypen. Jag har sökt och googlat och letat hela morgonen efter den här vagnen. Men hittar den inte. Ja, hej, det är jag. Det, alltså jag från redigeringen. Jag hittade en reklamfilm på den här vagnen. Eh, så jag länkar den i slutet av videon. Så häng med till slutet så kan du se var vagnen kommer ifrån. Och här inne står själva lunningsbågen som har en smart räls så man slipper lyfta stockarna manuellt eller med vinch. Vilket gör att det underlättar och snabbar på processen när man är ute i skogen ska dra in timret. Men först ska vi hämta lite verktyg. Till där behöver vi eh, några fasta nycklar och en hylsnyckelsats. Och det måste vi naturligtvis ha en vagn att köra i. Ja, självklart var vi tvungna att ta flakvagnen för att åka och hämta hylsnyckelsatsen och några fasta nycklar. Eh, det är klart, får man köra fyrhjuling så gör man gärna det, eller hur? De här skorna jag har på mig är för jäkla sköna. Det är ett par Sorell. Jag vet inte exakt vad de heter men de skulle klara 73 minus tror jag. Och idag var det lite kyligt tyckte jag när jag gick ut men ja, det är bara noll grader så jag håller på att rinna bort dem så jag måste gå in och byta. Men nu har ett par riktigt riktigt varma sköna skor. Skaffa de här. Ett par Sorell. De är ungefär... Ja, de är större än ett par vanliga Sorell. Det får vi säga. Riktigt tjock sula och så har de fiber inner inner sko. Så det är väldigt, väldigt mycket liksom, luft omkring foten. Supersköna. Enklast när man gör det här det är egentligen att vända upp och ner på vagnen. Lite översikt då. Jag sitter med fyra stycken skruvar genom här. Och så sitter det tappar upp här som klämmer åt här. Sen sitter hjulaxeln svetsad på undersidan 
Men det finns en liten halktapp här. Så att om man kör på något träd som ligger här så kommer den att glida över här i alla fall. Jag har sett varianter på när man svetsar i samma nivå här. Men det här är en kraftig och bra infästning ändå. Ska vi ta loss de här bultarna, en där, en där, en där och en där, så tar vi loss hela flaket. Ja, jag fick ju lite hjälp också, Sixten var ju med och skruva lite grann. Ja, jag, jag måste ju tänka mig för lite grann för att han måste ju också lära sig att skruva. Men jag är ju där och tar över så fort han försöker. Och det där är inte bra. Jag ska försöka bli bättre på att låta honom göra misstagen. Det blir lite byrådseffekt när man ska dra loss de här tapparna som flaket sitter fast med. När jag slog på det med en kil så gick det lätt det också. Här ser vi det roterande draget. Det är alltså ett rör som man har fäst in draghandsken på. Och så det är en axellös chassis förstås för att få in stocken där. Här borta ser vi infästningen för hjulet. Med ett fyrkantsrör upp till där man fäster både tapparna till flaket men också lunningsbågen ska ner där. Ja, men det gick bra idag. Det var lite pill med de här bultarna man måste lägga fram. Eh, och, eh, ja, eh, jag har ju några bultar att välja på i påsarna där inne som, som hör till vagnen. Eh, men eh, lägg man fram dem i rätt ordning så funkar det bra. Bra, och så tar du den där rälsen, där, den här rullen, vagnen. Här är rälsen. Som är gjord av någon slags kul lager. Vi trä på den så rullar den uppe på den här balken. Nu är den faktiskt färdig, så när som på de här snedstagen. Jag brukar inte sätta på dem, men de ska sitta här borta. De kan ju vara bra att ha så att inte stocken går in i hjulet möjligtvis. Men vi skippar dem just nu. Vad jag sen gör då är att kroka stocken med den här kättingen. Så. Och den här kroken är en sån här som man bara drar i köttingen så här så låser den på länkarna. Man behöver alltså inte trä i länkens ögla i kroken utan man krokar på så. Vi åker ut i skogen och kollar om vi hittar något träd. En smart grej med de här är de här handtagen här. För nu kommer jag lite snett. Då tar man bara tag här. Och lyfter den rätt.
idag provkörde vi ju med en liten stock först och den var lite för kort så att den var, visade ju inte riktigt hur vagnen funkar på rätt sätt. Men eh, vi var uppe i skogen sen också och hittade en björk som hade blåst av så att, då, då gick det ju bättre. Eh, och då så, ser man också hur den här eh, släden fungerar på ett bra sätt. Det var ju bara här en liten björk som blåste av, men om det är en stor stock, för att få ner den här nu då, så lossar man kättingsurret där och så backar man lite grann så kommer stocken lägga sig. Sen är det bara att ta loss kättingen och köra härifrån. Jag gillar med den här vagnen att den är robust och hållbar och sen så den här rälsen är riktigt, riktigt smart. Jag har sett vagnar med, med vinch, handvinch eller med elvinch också. Eh, möjligen skulle det vara en fördel om man inte kan backa till och komma nära trädet man ska dra iväg. Eh, så kan man vincha fram det först. Men eh, min upplevelse är att det brukar ta längre tid att hålla på att vincha fram saker än att faktiskt backa in till. Eh, dessutom är den så lätt som man kan flytta den i sidled för att man kommer lite snett. Eh, så att rälsen... Och sen också rälsen och sen alltså att det är så enkelt att fästa kättingen. Både i kroken som fastnar i länkarna men också uppe på den här kammen som man fäster fast och säkrar stocken med sig. Men det absolut bästa är att det är två vagnar igen. Vi använder naturligtvis flakvagnen mycket mycket mer än vad vi gör lundningsvagnen. Så det är absolut det bästa. Jag har inte plats för två vagnar på gården så att det här är två igen. Toppen. Jag tycker den är strålande bra, men kanske om man skulle göra någonting så är det väl i så fall att, att kapa. Jag tror att gångjärnen till baklämmen på flakvagnen är vanliga, vanliga dörrgångjärn. Där kanske man ska såga av så att de blir ihåliga, för det samlar sig smuts där inne som är svårt att få i, få i gångjärnen. I övrigt så tycker jag att den funkar hur bra som helst. Nu har du sett hur jag bygger om flakvagnen till lunningsvagn. Gillar du det här så är det bara att prenumerera på kanalen. Det finns mer att titta på här. Klicka gärna runt. Vi kör en del fyrhjuling, vi kör en del trädlunning och sågning. Men också bygger en hel del altanbygg och sådana saker. Så klicka runt. Ha det så bra. Hej då!